আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আসমা জামান রিটা আন্দোলনের মাধ্যমে চেয়ারপারসনকে এখনো মুক্ত করতে না পারা নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করলেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তবে তার অভিযোগ খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ নিলে আওয়ামী লীগের ভরা ডুবে আটকে রাখা হয়েছে তাকে কামরুজ জামান রাজীবের রিপোর্ট জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা পেয়ে তিন মাসের বেশি সময় যাবত কারাভোগ করছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গত 16 মে এই মামলায় হাইকোর্টে দেয়া তার জামিন আপিল বিভাগ বহাল রাখলেও অন্য কয়েকটি মামলায় গ্রেফতার দেখা নয় কারামুক্তি পাননি খালেদা জিয়া কারারুদ্ধ খালেদা জিয়াকে নিয়ে বিএনপি নেতা হাবিবুল নবী খান সোহেলের লেখা গানের সিডির মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন ক্ষমতাসীনদের একতরফা নির্বাচনের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী খালেদা জিয়াকে কারারুদ্ধ রাখা হচ্ছে দেশের নেত্রী যদি নির্বাচনে অংশ নেন তাহলে সেই নির্বাচনে তাদের ভরা ডুবি কেউ ঠকাতে পারবে না এবং সেই কারণেই তারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত করে মিথ্যা মামলা সাজানো মামলা দিয়ে ঠিক নির্বাচনের আগেই এই মামলার কার্যক্রম শেষ করে তাকে কারাগারে পাঠিয়েছে এই আপিলটাকে চূড়ান্ত বা নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া এটা আর কোনো আপিল নজির নেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই মামলাটিকে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কাজ করছে মির্জা ফখরুল বলেন নির্বাচনে ভরা ডুবি ঠেকাতে আদালতকে ব্যবহার করছে সরকার খালেদা জিয়াকে মুক্তি না দিয়ে দেশে কোনো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে পারে না নির্বাচন কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না যদি সেখানে বিরোধী দল অংশ গ্রহণ না করে 2014 সালের 5ই জানুয়ারির মতো একতরফা নির্বাচন করে নিয়ে যাবে এই দেশের মানুষ সেটা আর করতে দেবে না বন্ধুগণ জাতীয় ঐক্য তৈরি করে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিকল্প নেই বলেও জানান মির্জা ফখরুল কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা ওদিকে আগামী জাতীয় নির্বাচনের সাথে খালেদা জিয়ার মুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের এছাড়া আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম আপিল মাহমুদের রিপোর্ট বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাচনের বাইরে রাখতে সরকার আদালতকে কাজে লাগাচ্ছে বিএনপি নেতাদের এমন অভিযোগের জবাব দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি বলেন নির্বাচনে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ চায় আওয়ামী লীগ এক মামলা বেগম জিয়ার সে জামিন হয়েছে আর মামলা আছে আইনি লড়াই করুন আদালতি জামিন দিতে পারে উই হ্যাভ নাথিং টু ডু আমি পরিষ্কার করে এই কথাটা বলতে চাই এর সাথে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত আলোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম জানান আন্দোলনের হুমকি দিয়ে সব মামলা থেকে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা সম্ভব নয় আপনারা আন বারবার আন্দোলনের দোহাই দেন কিন্তু এই সমস্ত কাগজে আন্দোলনের দোহাই দিয়ে কোনো লাভ নাই আস্ফালন করে কোনো লাভ নাই খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে হবে আইনের মাধ্যমেই তাকে আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমেই তাকে মুক্ত করতে হবে অন্য কোনো পথ আপনাদের কাছে খোলা নেই এ সময় খুলনা সিটি নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে গাজীপুর সিটি নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাসান মাহমুদ আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা ইতালিতে একটি সুন্দর সমাজ গঠনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহযোগিতা চেয়েছে রোমস্থ বরিশাল বিভাগ সমিতি এছাড়া রাষ্ট্রদূতদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করায় দুজনকে বহিষ্কার করেছে সমিতি হাসান মাহমুদের রিপোর্ট ধন্যদিকাল এই দিনে বরিশাল ইতালিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল সোবান শেখ দালের বিরুদ্ধে রোমের একটি চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা অপপ্রচার করছে বলে বরিশাল বিভাগ সমিতি অভিযোগ করেছে রুমে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভাগ সমিতি রিয়াস হোসেন ও এমেরব মিন্টু নামের তাদের দুই সদস্যকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে রব মিন্টুকে এবং রিয়াজ হোসেনকে বিভাগ সমিতির সকল পর্যায় থেকে বহিষ্কার করা হল উল্লেখ জনাব এবে রব মিন্টুর বিরুদ্ধে নানান 
অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির প্রধান উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান আহ্বায়ক কামরুল আহসান মিন্টু কিটন শিকদার সুজন হাওলাদার মজুবর শিকদার শাহিন হাওলাদার খান আলামিন ভূয়া সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটি রুমে একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকল প্রবাসীর সহযোগিতা কামনা করে এখনো কিন্তু তারা সেই গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কাজই আগাই যেতে বরিশালবাসী ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং আগামী দিনে আমরা সব সময় বিশ্বাস করি যে বরিশালের মানুষ একটু আলাদা আগামী ঈদের পর বিভাগ সমিতি ইতালি ব্যাপী সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে জানানো হয় সাংবাদিক সম্মেলনে হাসান মাহমুদ এটিএন বাংলা রুম ইতালি স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বাংলাদেশের উত্তরণের বিষয়ে বার্মিং হামস্ত সরকারি হাই কমিশনে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি কায়সার ইসলাম সুমন জানিয়েছেন সেমিনারে সরকারি হাই কমিশনার মোহাম্মদ জুলকার নাইন বাংলাদেশের ইতিহাস অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট সফলতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন এছাড়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ নিয়ে একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয় বার্মিং হাম ছাড়াও লন্ডন লেস্টার লাফ বড়া নটিং হাম এবং কোভেন্ট্রির বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এ সময় আলোচনায় অংশ নেন সৈয়দ মোজামেল আলী অধ্যাপক ফয়সাল আহমেদ ওয়াসিমুজ্জামান এবং অধ্যাপক সাখত হোসেন সহ আরও অনেকে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সুনামগঞ্জের ছাতক দুয়ারা বাজার আসনের সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান মানিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে পোর্সমাউথের পিটার্সফিল্ডে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সমুজ আলী পরিচালনা করেন আশরাফ এম লিটু সভায় বক্তব্য রাখেন আবিদুর রহমান চৌধুরী এ কে এম আবুল হক খালেদ নজরুল হাসান অ্যাডভোকেট জাহিদুল জামান মজনু মিয়া এবং মোহাম্মদ আলী সহ আরও অনেকে বক্তারা বলেন মহিবুর রহমান মানিক একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি তিনি সুনামগঞ্জের মাটি ও মানুষের সাথে দেশের উন্নয়নের জন্য বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছেন বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের কার্যনির্বাহী পরিষদের পরিচালক বৃন্দের প্রথম সভা পূর্ব লন্ডনের মুসলিম সেন্টারের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাহবুদ আহমেদ রাজু বক্তব্য রাখেন মুবি রহমান মুহিব আলহাজ আব্দুল শফিক রহিম উদ্দিন জাহাঙ্গীর খান এবং এম এ মাসুদ আহমেদ সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বিশেষ করে আগামী তিন জুন ইফতার মাহফিল এবং নতুন কমিটি অভিষেক আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পূর্ব লন্ডনে টিউশন সেন্টার এক্সেল টিউটারের অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি সম্পন্ন হয়েছে হেড টিচার আনিসুজ্জামান এবং সভাপতিত্বে ও ফারহানা জামানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিগত বছরে যে সকল শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল অর্জন করেছে তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিক্স কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম উমেশ দিসাই কাউন্সিলর আহবাব উদ্দিন প্রধান প্রধান অতিথি জন বিক্স বলেন এক্সেল টিউটার কমিউনিটিতে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ইউথ বাংলা কালচারাল ফোরামের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আখি আলমগীরের যুক্তরাজ্য আগমন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য ইউথ বাংলা কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় ওল্ড হ্যামের ইস্টার্ন প্যাভিলিয়ার ব্যাঙ্কুইটিং হলে আমাদের প্রতিনিধি আকমল হোসেন জালান সংগঠনের আহ্বায়ক সৈয়দ সাদেক আহমেদ সভাপতিত্বে এবং দুলাল মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ শাহজান ইকবাল সমুজ শাহিনুর ইসলাম ও ফয়সল কবির সহ আরও অনেকে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবাদ শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ